Hey guys, good morning and welcome to Exam Shala. I'm your educator Sutan Gupta and I am with a new video, 18th part of this series. And video ki shuruat karte hain ek shandar quote ke saath. Jindagi mein itni tezi se aage dodo ki logo ki burai ke dhage aapke pairo mein hi aake toot jaye. Aapne kabi lattu dekha hai? Bachpan mein sab ne aisa aisa lattu hota tha, usse ghumaya hoga. Aapne kisi notice kari hogi ki aap jab wo lattu bilkul top speed pe hota hai na, to ekdam lagta hai khada hai wo. आपको ऐसे ही मेहनत करनी है आपको बस करते जाना है करते जाना है करते जाना है टॉप स्पीड पे करना है ये लोगों को लगे ही नहीं कि तुम कुछ कर रहे हो क्योंकि जिस दिन तुम सक्सेस होगे ना वो सक्सेस हल्ला मचा के रख देगी और बता देगी दुनिया को कि तुमने अचीव कर लिया है बस लगे रहो जान लगा दो या जाने दो और मेरे साथ वीडियो को शुरू करो इसके अलावा आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल रही एजुकेटर स्वतन गुप्ता और मेरी फेसबुक प्रोफाइल एजुकेटर सुतन गुप्ता आप मुझे सर्च करके रिक्वेस्ट कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज है हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे हम को एग्जाम शाला को भी फॉलो कर सकते हो फेसबुक में भी तो चलिए शुरू करते हैं सारे लिंक्स आपके पास हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चलिए पहला वर्ड है पेलपैबली क्या पेलपैबली पेलपैबली इज एन एग्जेक्टिव इट मीन्स स्पष्ट रूप से तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं अगर किसी को निशाना लगाना हम सब ने कभी ना कभी खेला होगा तो हमें सबसे पहले निशाने को बहुत साफ तौर पे देखना होता है और यहाँ पे हम हिट करते हैं ठीक है बात समझ में आई तो अब हमारा गोल मिलता है तो बस थोड़ा वैसा ही है यहाँ पे नोटिसेबली और क्लियर साफ साफ एग्जांपल देखते हैं वेन रेवोल्यूशनरी रिजाइन स्टैगनेटेड ठीक है तो जब एक रेवोल्यूशनरी यू नो रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन तो पता ही होगा तो रेवोल्यूशनरी मतलब होता है आपका क्रांतिकारी रिजाइन कानून होता है ठीक है मतलब किसी काम को एक करने का तरीका जो होता है शासन पद्धति होती है ये हो गया स्टैगनेट मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था और जैसे ही ये तीन वर्ड पता चल पता चल जाएगा इसका मतलब होता है रुक जाना तो जैसे ही क्रांतिकारी शासन पद्धति रुकी कंफ्यूजन एंड के रियन तो कंफ्यूजन और के बढ़ गए वो था पलबेवली ट्रू और वो पूरी तरीके से सही थे ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इरान टूडे तो इस किसके इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के आज के ठीक है तो ये आपका सेनोनेम आ गया और पहला सेनोनेम आपका क्लियरली क्लियरली मींस होता है साफ तौर पे ठीक है एडवर्ब है आपका फिर उसके बाद आपका एविडेंट और एविडेंट जैसे एविडेंस तो उसी तरीके से एविडेंट एविडेंट मींस होता है प्रत्यक्ष प्रकट स्पष्ट ठीक है जैसे एविडेंस मीन्स होता है आपका क्या का, क्या सबूत इसी तरह सब आगे आते हैं ऑफिशियली पे आगे सर और ऑफिशियली मींस होता है आपका ऑफिस की जो पद्धति है काम करने की उसे बोलते हैं ठीक है सरकारी तौर पे आधिकारिक तौर पे से बोलते हैं बात क्लियर है तो यहाँ पे हमारे तीन सेनोनेम हो गए इसके बाद हम आगे आते हैं और अब हम देखेंगे वेगली तो वेग कहते हैं एवरीथिंग इज ऑन वेग तो सुना होगा अगर आपने ऐसे वर्ड सी रीड करिए आप जितना ज्यादा रीड करेंगे आपको मिलेगा तो ये आपका हो गया वेगली मतलब आ स्पष्ट रूप से तो मैं समझ में भी आ जाना चाहिए कि भाई जब तुम क्लियरली देख रहे हो तो अपोजिट उसका क्या जाएगा ठीक है सो इस तरीके से समझा जाता है कॉमन सेंस काम करता है ठीक है चलिए अब आगे आते हैं और इक्वी वोकली देख लेते हैं वो क्या है तो देखिये जैसे इक्वी वोकल मीन्स होता है अविश्वसनीय अनेकार्थक अनिश्चित तो इसी तरह से इक्वी वोकली क्या हो गया अनिश्चित रूप से ठीक है डूबियस मीन्स होता है दोगला दोहरी बात करना अब डूबियसली आ गया वो क्या बनेगा तो सीधी सी बात है भाई संदिग्ध रूप से या अति निश्चितता अनिश्चितता पूर्वक तो ये क्या है ये सीधी सी बात है सबके सब एडव बन गए इज दट अंडरस्टूड पक्का ये वर्ड याद रखिएगा जितने भी मैंने आपको बताया अब मैं आपको एक वर्ड बताता हूं जो अक्सर ऐसी जगह मिलता है जब एक्सीडेंट हो रहा हो जब बहुत तेजी से मार्केट गिर रही हो स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में बात आती है जब एम्प्लॉयमेंट uh, बहुत गिरने लगता है या स्टूडेंट्स uh, स्कूल नहीं जा रहे होते तब ऐसी जगह वर्ड्स यूज होते हैं तो आप तो इतना तो समझ गए होंगे कि नेगेटिव वर्ड है तो आपके सामने आया रैमपेंट रैमपेंट जैसे कि फोटो में देख सकते हो तीन चार कार से आपस में बिड़ गई काबू से बाहर नहीं तो आक्रमक तेजी से फैलना काबू से बाहर अब आप कभी भी ऐसे न्यूज वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा रैमपेड बहुत तेजी से बढ़ना काबी काबू ना होना लाइक अनरिस्ट्रेंड इन एक्शन और परफॉर्म ठीक है पक्का समझ आ गया चलिए आगे आते हैं एग्जांपल देख लेते हैं मटेरियलिस्टिक व्यू वर एट द टाइम रैमपेड ठीक है तो जो मटेरियलिस्टिक व्यू था वह एक टाइम रैमपेड पर था तेजी से काबू करने वाला नहीं था ठीक है 
हम सेनोनियम की बात करते हैं आपका और पहला आया एक्सेसिव और एक्सेसिव मीन्स होता है आपका बेहद या फिर अधिक अत्याधिक इसी तरह से अगर मैं एक्सेसिवली बना लू ना इसका मतलब होता है अतिशय आप देखिए थोड़े हैवी वर्ड आए आपके सामने फ्लैगरेंट और फ्लैगरेंट मीन्स होता है निंदनीय ठीक है ज्वलंत अवहेलना ग्रोइंग मीन्स आपका बढ़ना होता है और प्रिवेल सुना होगा हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस वॉज प्रिवेल्ड ठीक है फैला दी गई तो प्रिवेलेंट उसी से मिलता जुलता हो गया और प्रिवेलेंट मीन्स हो गया प्रचलित अगर मैं इसी से प्रिवेलेंस बना दू सीई लगा दू तब क्या बिलिंग बनेगा तो देखिए तब ये आपका प्रचलन बन जाएगा बात समझ में आ गया इसका मतलब भी प्रचलन है तो प्रिवेलेंस एक नाउन हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे एल ई एन टी सी कर देता हूँ तो मेरा ये प्रिवेलेंट नाउन बन जाएगा और अगर मैं सिर्फ टी लगा के रखता हूँ तो ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है और ये प्रचलित हो जाता है प्रिवेलेंट स्टोरी इज दट अंडरस्टूड चलिए अब हम आगे आते हैं और हम इनके एंटोनेम्स को डिस्कस करते हैं और अब कोर्स हम काफी सारे वर्ड देख रहे हैं तो देखिए जेंटल मीन्स आपका होता है आ, सुशील शरीफ विनीत कोमल ठीक है फिर माइल्ड तो देखो माइल्ड कई चीजों में आती है माइल्ड पहले चॉकलेट भी आती थी माइल्ड आपका सिगरेट्स वगैरह में भी यूज होता है तो इट्स अ कॉमन वर्ड ऐसा कोई हैवी वर्ड नहीं है माइल्ड मीन्स होता है सादा हल्का विनम्र ठीक है फिर मॉडरेट मॉडरेट मतलब होता है बीच का जैसे बोलते नहीं है पेपर है यार मॉडरेट से हाई आया है तो औसत कम धीमा ये होता है आपका मॉडरेट तो आई होप दीज वर्ड्स आर क्लियर तो पिछली स्लाइड में हमने कुछ सेवन वर्ड्स देखे और इस स्लाइड में भी हमने कुछ एट वर्ड्स देखे सो फिफ्टीन वर्ड्स सारे वर्ड्स सुनते जाओ और इसको जित, अभी तक जितने मैंने वर्ड्स करा दिए हैं लाइक अगर तुम एटीन मल्टीप्लाई सिक्स कर लो मैं बोल रहा हूँ एवरेज सिक्स कर लो तो भी तुम्हारे कुछ दो के आसपास वर्ड तुम्हें मिल जाएंगे ठीक है तो मतलब अच्छे से आप कर सकते हो और सीखने को तो फिर है ही फिर आगे आते हैं और ये रीडिंग में हेल्प करेगा सब के सब चलिए आगे आते हैं अब मैं बात करूंगा रेटोरिक तो इसे हेटोरिक मत पढ़ना इसे रेटोरिक रेटोरिक मींस होता है साहित्य शास्त्र अलंकार शास्त्र ठीक है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव परसिव स्पीकिंग और राइटिंग ठीक है अब सीधी सी बात है साहित्य का उपयोग आपके बोलने और लिखने में होता है तो जैसे ये फोटो देख सकते हैं यहाँ पे ये फोटो में क्या है Uh, आपस में ये अलग अलग चेहरे हैं जैसे हमारे जो नेता लोग होते हैं जो हमारे लीडर्स होते हैं उनके अलग चेहरे होते हैं सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और फेसबुक में कुछ और सो एवरी टाइम दे हैव समथिंग न्यू बोलने का तरीका एकदम अलग होता है तो दिस इज रेटोरिक ऑफकोर्स नाउन सो द आर्ट ऑफ इफेक्टिव एंड परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग एग्जाम्पल द स्पीकर पावरफुल रेटोरिक अमेज नियरली ऑल द ऑडियंस तो जो स्पीकर था उसका पावरफुल साहित्य ने अमेज कर दिया हतवृद्ध कर दिया लोगों को लगभग सबूरी ऑडियंस को क्लियरली बात समझ आ गई अब देखिए एक वर्ड आया आपके सामने हाइपर बोल मुझे अच्छे से याद है मैंने ये वर्ड सबसे पहले सुना था व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल सो हाइपर बोल मीन्स होता है अतिशयोक्ति मतलब तुम बहुत बड़ा चढ़ा के जब बोलने लग जाते हो ना लेकिन यार आम हाइपर बोलिक पर्सन बड़ा चढ़ा के बोलने वाला ऐसे बहुत होते हैं भाई मैंने काम किया था बाकी तो कुछ था नहीं हम ही थे हमने सब पहुंचाया बात समझ आ गई क्यों होता आपका हाइपर बोल हाइपर बोलिक हो गया जो पर्सन बोलेगा फिर ओरेटरी हो गया ओरेटरी मीन्स होता है वाक पट्ट होता प्रार्थना गए जहां पे आप प्रार्थना वगैरह करते हो वो भी आपका ओरेटरी होता है फिर आता है आपका बॉम्बास्ट और बॉम्बास्ट मीन्स होता है आपका बहुत ही ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करना ठीक है उसे बोलते हैं बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना की मैंने कल भी एम डब्ल्यू खरीद ली फिर मैंने गिफ्ट कर दी ऐसे है काफी सारे यूट्यूब में Uh, बात करते हैं ये जैसे गौरव जोन गोबर जोन इफ यू री इफ यू वॉच वीडियो तो तो देखेंगे काफी सारे जो ब्लॉगर्स स्पेशली होते हैं खैर मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं तुमको सिंपली बता रहा हूँ कि किस तरीके से वर्ड यूज किया जाता है कैसी जगह पे किया जाता है और हाइप फिर आया क्वाइट तो पूरी तौर तौर से ठीक है इसका मतलब सचमुच ही होता है और एक वर्ड जो अक्सर आपको दिखेगा कहाँ दिखेगा पहले मैं ये बता देता हूँ अगर आप कभी भी आ, मैं बोल सकता हूं कोर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं या किसी एक्टर वगैरह की फोटोज देखते हैं तो आपको ये वर्ड जरूर मिलेगा कंसाइजनेस ठीक है कंसाइजनेस सॉरी ठीक है इसका मतलब संक्षिप्तता होता है कंसेंटियस भी एक होता है वर्ड तो ये काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं स्पेशली कोर्ट्स वगैरह बनाने में आई होप क्लियर है वर्ड तो भाई वीडियो जरूर लाइक करते जाओ और आगे आते हैं अब हम देखेंगे वायबिलिटी तो वायबिलिटी क्या है बड़ी जीवन शक्ति जीवन क्षमता इसे बोलते हैं तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो ऊपर नीचे ऊपर नीचे तो ये वायबिलिटी को तौर पे समझने के लिए बहुत अच्छा है 
तो एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली इसे बोलते हैं हम वाइबिलिटी ठीक है तो एग्जाम्पल देख लेते हैं द इनक्रीज इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ स्मॉलर कंट्रीज ठीक है तो बढ़ती हुई जीवन शक्ति एक छोटी कंट्री की तो ये क्या हो जाएगा आपका ये वाइबिलिटी हो जाएगा और वाइबिलिटी आपका नाउन है डन दैट अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया आपका एंटिटी और सर एंटिटी को कई जगह यूज किया जाता है पहला तो एंटिटी मीन सत्ता होता है ठीक है लाइक पॉलिटिकल एंटिटी ठीक है उसके बाद तत्व तो होता है इसका मतलब संस्था भी होता है और एंटिटी का मतलब आपका पदार्थ भी होता है ठीक है तो ये जरूर याद रखिएगा फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका ग्रोथ और ग्रोथ मीन्स होता है विकास सृजन घोड़ा और फिर आपका आया ब्रायो तो ब्रायो मीन्स क्या होता है सर जी तो ब्रायो मीन्स होता है आपका जीवनशाला ठीक है जैसे कि एग्जाम शाला उसी तरह से जीवन शाला फिर आया आपका एबस्ट्रैक तो देखिए आपका एबस्ट्रैक मीन्स होता है जो कि इसका एंटोनेम बन रहा है इसका मतलब होता है निराकार जिसका कोई आकार ना हो निकालना भी होता है और एबस्ट्रैक्ट मीन्स सारांश भी होता है जैसे एबस्ट्रैक्ट नाउन आपने सुना होगा ना जिसको हम टच नहीं कर सकते वो होता है फिर आया नेक्स्ट दैट इज अपैथी और अपैथी मीन्स होता है आपका उदासीन ठीक है और डल मीन्स भी आपका उदासीन और नीरस होता है आई होप क्लियर है तो चलिए आगे आ जाते हैं और नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं आया प्रोक्योरमेंट दोबारा बोलिए मेरे साथ बोलिए प्रोक्योरमेंट तो देखिए जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो पूरी फैमिली पिकनिक मनाने गई है तो आपको आज इन्होंने प्रबंध किया होगा अपने कुत्ते के लिए ये क्या खाएगा हम क्या खाएंगे बच्चे क्या खाएंगे छोटा वाला बच्चा क्या खाएगा मम्मी क्या कहेंगी तो मम्मी इज लाइक वेरी मच शांत इधर तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट क्या हो गया प्रति इंतजाम या फिर प्रबंध द एक्शन ऑफ ऑप्टेनिंग और प्रोक्योरिंग समथिंग ठीक है तो एक्शन किसी चीज का किसी चीज को ऑप्ट करने का या फिर प्रबंध करने का एग्जाम्पल देखते हैं वाई आपका द प्रोक्योरमेंट विल रेज द मार्केट प्राइस तो जो प्रबंध है इंतजाम है वो मार्केट प्राइस को बढ़ाएगा बूस्ट फॉर्म इनकम और आ, किसको फॉर्म इनकम को भी बढ़ाएगा आई होप क्लियर है इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं तो इसलिए सेनोनिम्स में आ जाते हैं आपका एक्विजिशन हुआ जिसका मतलब होता है प्राप्ति अर्जन संपत्ति भी इसका मतलब होता है फिर आपका एक्वायरमेंट हो गया तो देखिए आपने सब ने अक्वायर जरूर सुना होगा 100% तो देखिए जब आपने अक्वायर सुना उसका मतलब क्या होता है प्राप्त करना इसी तरह से अक्वायरमेंट होता है हुनर ठीक है फिर उसके बाद अप्रोप्रिएशन है ठीक है अब ये क्या है तो देखिए अप्रोप्रिएशन मीन्स होता है आपका विनियोजन और लास्ट में आया अटेनमेंट तो जैसे कहते हैं अटेंड निर्वाणा अक्सर सुना होगा अगर आप रीड करते हो रीड नहीं करते तो नहीं सुना होगा हंड्रेड परसेंट तो अटेनमेंट मीन होता है प्राप्ति जैसे कहते हैं ना अटेंड निर्वाणा तो मतलब प्राप्त कर लिया दक्षता आ गई इसको दक्षता भी बोलते हैं अब नेक्स्ट है आपका सेल सेल इज वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड बिकॉज यहाँ पे जब सेल की बात आ रही है बेचना है नीलामी है एक एस होता है वो समुद्र के ऊपर चलना होता है उसे सेल बोलते हैं ठीक है ये याद रखिएगा फिर आया आपका अटेम्प्ट तो आपका अटेम्प्ट मीन्स होता है प्रयास करना और कोशिश करना आई होप क्लियर है चलिए आगे आते हैं और भी वर्ड्स को देख लेते हैं तो ये रहा आपके सामने अलाइंड ए एल आई जी एन ई डी अलाइंड तो सर जी आपका अलाइंड इज एन ऑब्जेक्टिव और इसका मतलब होता है पंक्तिबद्ध संरेखित या सीध में किया हुआ तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो में बहुत ही अच्छी फोटो है एक लीडर है वो आगे चल रहा है सबसे आगे खड़ा है उसके फॉलोअर के साथ है यही होना चाहिए लेकिन आज के समय पे लीडर इस जगह पे खड़ा होता है फॉलोअर्स आगे चल रहे होते हैं कि बेटा जो कुछ होगा तुम जेलोगे नहीं लीडर कहता है मैं पहले करूंगा फिर उसके बाद तुम सो दिस इज द रियल पर्सनालिटी ऑफ अ लीडर सो दिस इज पंक्ति पद तो ऑफकोर्स वी आर नॉट भक्त हियर इज अ लीडर ठीक है सो अलाइन मीन्स होता है प्लेस और अरेन्ज इन अ स्ट्रेट लाइन ठीक है तो एक स्ट्रेट लाइन में कर देना तो देखिए प्रोक्योरमेंट वर्क इफेक्टिवली ओनली इफ ट्रेड कंट्रोल एंड स्टॉक मैनेजमेंट आर अलाइंड विद इट तो ये जो प्रबंध का काम है इफेक्टिवली है ओनली यदि ट्रेड कंट्रोल और स्टॉक मैनेजमेंट एक साथ किए जाए या फिर पंक्तिबद्ध तरीके से किए जाए संदिग्ध तौर पर किए जाए अभी देखिए इसके सेनो ने मानते हैं सबसे पहले अजस्ट काफी सारे लोग इसे एडजस्ट बोलते हैं दिस इज अजस्ट अजस्ट मीन समायोजन जमाना व्यवस्थित करना अनुकूल करना फिर आया कोऑर्डिनेट तो देखिए मैं आपको ये बताता हूँ सबसे पहले आपने वर्ड कहा सुना था तो देखिए डांसिंग वगैरह में सिंगिंग वगैरह कहते हैं कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था ठीक है तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं इसका मतलब होता है समन्वित करना संयोजन करना और निर्देशांक भी इसका मीनिंग होता है कोऑर्डिनेटेड मीन समन्वित हो जाता है फिर तो देखिए अब जैसे रेगुलेट आया तो एक हमारे जो सिलेंडर होता है जिसमें हमारी एलपीजी आती है 
तो उसमें रेगुलेटर होता है फिर एक रेगुलेट होता है जिसमें वो रेगुलेट होता है वो रेगुलेटर करता है गैस को यहाँ से वहां जाने के लिए ठीक है फिर हमारे सीनियर रेगुलेट करते हैं रूल्स वगैरह फिर उसके बाद नियंत्रित करना भी इसका मीनिंग होता है ठीक करना भी रेगुलेट मीन्स होता है ओके <coughs> चलिए आगे आते हैं अब हम ब्रेक देख लेते हैं तो ब्रेक मीन्स होता है आपका टूटना ठीक है और एक ब्रेक होता है जो आपका जो बाइक वगैरह में होते हैं ब्रेक होता है वो बी आर ए के यू होता है ये याद रखिएगा फिर देखिए जैसे डिस लिखा है तो सीधी सी तुम समझ गए हो कि सर जी आपका जब जोड़ अलग होगा क्योंकि ज्वाइन मीन्स जोड़ना और डिजाइन मीन जोड़ अलग और डिवाइड मीन्स आपका बांटना तो ये इतने वर्ड्स हमारे हो गए आज के वीडियो में तो चलिए आगे आते हैं और आपके सामने आया ये तो हो गया नॉटी और नॉटी मीन्स होता है कठिन गांठदार और जटिल तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये सर्दियों में ड्रेस पहनते हैं ऐसे जैसे आपकी जो बी है जो हम सर में पहनते हैं तो पर एविजा तो ऐसा है ये आपका नोटी हो जाएगा नॉट मीन्स बांधना भी होता है याद रखिएगा कि ये नोटी होता है लाइक वी नॉट आर टाई तो नॉट टाई के लिए नॉट को यूज करोगे दैट इज के एन ओ टी ठीक है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बहुत ही ज्यादा कठिन और कॉम्प्लेक्स होता है इसका मीनिंग एग्जाम्पल है आपके सामने दिस इज बिकॉज द क्वेश्चन इट सीक्स टू एड्रेस आर नोटी तो ये ऐसा है क्योंकि जो क्वेश्चन है बिकॉज द क्वेश्चन इट सीक्स जो देखता है टू एड्रेस एड्रेस करने के लिए आर नोटी जटिल है ठीक है यहाँ पे जटिल का कॉन्टेक्ट है द गर्ल्स हेयर वॉज ऑलवेज नोटी जो लड़की है उसके बाल हमेशा से गांठदार थे एंड हार्ड टू कॉम और कॉम मीन्स होता है कंगा करना और मुश्किल था कंगा करना आउट आफ्टर शी वॉन्ट स्विमिंग जिसके बाद वो स्विमिंग करने गई सेनोनेम्स में आ गया कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड मीन्स होता है आपका आ, मुश्किल ठीक है उलझा हुआ जटिल फिर आया मिस्टीफाइंग यस yes, थोड़ा सा अलग वर्ड बट ऑफकोर्स अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो जो मैं हमेशा बोलता हूँ तो और ये इसके पहले मैं आपको मिस्टेक जरूर पढ़ा चुका हूँ तो सर जी मिस्टेक आपको पता होना चाहिए जिसका मतलब होता है रहस्यवादी ठीक है अब इसी तरह से अगर मैं मिस्टीफाइंग बना दू तो मिस्टीफाइंग क्या होगा मिस्टीफाइंग का मतलब हो जाएगा आपका रहस्य पूर्ण सेम है ऑलमोस्ट फिर आपका आया स्टिकी तो स्टिकी मीन्स होता है चिपका हुआ ठीक है समझ समझिएगा चिपका हुआ आ, या फिर कंजूस भी होता है इसका मतलब और उमस भी होता है स्टिका मतलब अगर लेट से यू लिव इन मुंबई सो लाइक स्टिकी वेदर ओके ही इज द स्टिकी पर्सन तो ऑफ कोर्स क्या बन गया ये स्टिकी आपका ऑब्जेक्टिव बन गया फिर आपका या इजी मतलब आजान और देखिए यहाँ पे फजाइल है फ्रजाइल नहीं है प्रोनाउंसिएशन में फर्क है और स्पेलिंग में भी फर्क है तो ये है आपका फजाइल जिसका मतलब होता है आसान सहज और स्मूद मीन्स होता है चिकना ठीक है और स्मूद के और भी कई सारे यूज हैं ध्यान से समझिएगा जैसे चिकना तो मैंने आपको बता ही दिया स्मूद का मतलब बराबर भी होता है और स्मूद का मतलब शांत भी होता है याद रखिएगा स्मूद सेलिंग भी जैसे बोलते हैं समुद्र में तो मतलब भीड़ भाड़ नहीं है वहां पे ट्रैफिक नहीं है ऑल एंड ऑल और या फिर लाइन जो लहरें हैं वो नहीं ज्यादा चल रही है तो आज का वीडियो फिर इसी साथ खत्म होता है मिलते हैं कल तिल दिन गुड नाइट